good morning so today uh, let us uh, discuss uh, the previous year university questions based on module 1 okay so this is the uh, first question idile parayunnathu a 400 megahertz processor was used to execute a program with uh, 15 only like 50000 floating point instructions with uh, clock cycle of uh, count 1 determine the execution time and mips rate of the program okay but direct question aan direct substitution aan namukku ullathu execution time um mips um kandu pidikkan aan appo ivide namukku processor inde frequency thannittundu etra instruction aan nalla thannittundu uh, clock cycle etra aan nallum parayittundu okay appo frequency nammal uh, 400 megahertz adu nammal hertz il aagunu clock cycle 1 aanu അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതായത് സി ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് വട്ട് ഈസ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് ഫോർമുല ഓൾറെഡി നമ്മളുണ്ട് അത് ആ റെഫറൻസിൽ എടുത്ത് നോക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമും എം ഐ പി എസും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സി ബൈ എഫ് അല്ലേ ആ സി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ദ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അതാണ് സി ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എഫ് എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ എം ഐ പി എസ് എം ഐ പി എസ് എന്താണ് എം ഐ പി എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ഐ പി എസിൻ്റെ ഫോർമുല ഫ്രീക്വൻസി ബൈ സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് എഫ് എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം എഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമുക്ക് ഹേർട്സിലാക്കാനാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് കൊടുത്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഐ എത്രയാണ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എടുത്തെഴുതുക ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ഓൾസോ ഡിറ്റക്ട് ദ പാരലിസം എംബഡ് ഇൻ ദം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പാരലിസം ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെൻസുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കത് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ആർ വൺ എം ഹൺഡ്രഡ് ആർ വൺ എം ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മെമ്മറി ഹൺഡ്രഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നിന്ന് ആർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെന്താണ് ആർ വൺ നമ്മൾ ആർ ടുവിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ അത് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ നമ്മൾ ആർ ടുവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആർ വണ്ണിന് നമ്മൾ മെമ്മറി ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി വാട്ട് ആർ ദ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ആ അപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളിനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം ആ അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തത് എസ് വണ്ണും എസ്
now you check s1 and s3 s1 and s3 on check give s1 and s3 s1 s3 time output to the okay random same only about enter some donor this having what this having output dependency from s1 to s3 okay will be very strong and s1 s3 will be very strong and s1 no car s1 and s1 in the output and the no other if and on a s3 the input at on the lay months later r1 and or in the s1 in the output nor in the it is also the input of s3 alay power the military and then you flow dependency will not on s1 to s3 or you flow dependency order very you know okay In the other, the mother is on S3 again. In S1, S4, on the Nokike, S1, S4, S1, S4, on the Nokike, S1 in the output in the Varanada, S4 in the input alay. S1 in the S4 lake, or flow dependency with it. That's why you Okay. In S1, S5, and the Grundo S1, S5 under Edana S1 in the output and the Varayana S5 in the input on S1 and the S5 will be data dependency Vajananda, the flow dependency Vajananda. Another in S1. Uh, S1 and S2 S2 S3 S2 and S3 S2 S3 S2 S3 S2 in the output S3 the input and the connection will have a dependency S2 S3 we Execute it. S2 S3 on the S2 no S2 in the output S2 in the input on the S2 in the input on the S3 the output on S2 the input on the S3 the output on many of the S2 S3 in the middle with anti dependence of it. That's an Indian everything S2 S3 the middle with anti dependence. That's a mother. Southern or added with vertical line of day. Okay, you need a cross line number very key. Okay, now we are anti dependence between S2 and S3. In S2 and S4, no S2, S4, and the glue on the on the tender dam output on the same one. Now we have S2, S4 on the output dependency. Okay. In the where in the window no S2 S4 S2 in the output on S4 the input other or press no S2 in the output on S4 and the input at the end or flow dependency on the other way up S2 S4 and the dependency on the output dependency by him flow dependency but output dependency on in a representative or the output dependency okay S2 S4 S2 S5 S2 S5 R2 R1 S2 S5 We will parallel execute We will parallel execute We will statements S2 S5 question Also detect the parallelism Parallel execute statement First one S2 S5 one. Right? Ah. S3 S4 are the S3 and S4. In the game S3 S4 on the S3 output on the variable S4 on the input on S3 S4 nor another flow dependency. Okay. Where a person will where a vision will be where a problem will be either matter e for dependence matter and a tool in S3 S5 and the Londonoka 
S3, S5, S3 and S5. S3, S5, sorry, S3, S5. S3 is output and S5 is input. S3 is S5 or flow dependency. Okay, S3, S4. S4, S4 S5. dependency S4 and S5. This is the output and the input relation. Okay, now problem. <coughs> S4, S5 is dependency. S4, S5 is parallel to execute. Okay, now we have a data dependency graph. Okay, now we have a parallel to execute the statement. S2, S5 and S4, S5. Okay, now we have university question. E. This is the Bernstein condition which evaluate and sum of okay. ah. Consider the execution of the following code segment consisting of 7 statements. We have 8 statements. Okay. We have 8 statements. This is the question. 8 statements. Use Bernstein condition to detect the maximum parallelism embedded in the code. Justify the portion that can be executed in parallel and remaining portion that may be must be executed sequentially. Okay. If we have a Bernstein condition, we can execute a parallel to 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 Process 2 in the output is not part of Okay, that is the first condition. And the other condition uh, process 2 in the input and process 1 in the output is not same of part of Third condition and process in the output is the same of part Okay, so we are going to say flow dependence, anti dependence, output dependence. Okay. Now, we will the first task. We will the statement. We will the I1, O1, I2, O2. Okay. The first statement is input and output. That is the first statement. S1 is the statement. input is the input set. I1 is I1. Okay. Output, output set O1. Okay. S1 A equal to B plus C. That is the input I1 equal to B comma C. O1 A. That is the statement. Statement 2. Input D comma E. Okay. Output C. That is the statement. Okay. S7. Okay. S7. I7 is the input S7 S7 is the input is the input S7 the input S7 is the input S7 the the and the other audio process in the number is checking either case a care number S1 S2 parallel to chamber to knock on S1 S3 knocker S1 S4 knocker and audio S1 the game by the other S2 S3 knocker S2 S4 knocker and then audio okay now first you will check S1 S4 S1 S4 check here knocker S1 S4 check S1 in the input and S1 in the input B comma C S2 in the output and C Apavaj the Milan input and the other statement one in the input S1 in the input statement two in the output on the same at one. Okay. Then, this first condition false. Okay. That is this. This is Okay. Then, I will cross. I will cut it. Sorry. Then, I will cut it. Okay. Then, this is not. This is not parallel. This is the same. This is the same. S1, S3. 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 S
S3 S1 S3 S1 S3 ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും S1 ൻ്റെ ഇൻപുട്ടും S2 ൻ്റെ അല്ല S3 ടെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല ഓക്കേ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് വൺ എസ് ടുവിൻ്റെ എസ് ത്രീയുടെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം അല്ല ഇനി അടുത്ത് എസ് ത്രീയുടെ ഇൻപുട്ടും എസ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ നോക്കുക അതും സെയിം അല്ല ഓക്കെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല അതും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസ് വൺ എസ് ത്രീ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് നോക്കുക എസ് വൺ എസ് ഫോർ നോക്കുക വട്ട് ഈസ് എസ് വൺ എസ് ഫോർ എസ് വൺ എസ് ഫോർ ഓക്കെ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എസ് ഫോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ താ ഇനി പിന്നെ താഴത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ഫോർ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എസ് വൺ എസ് ഫോർ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്തത് എസ് വൺ എസ് ഫൈവ് പറ്റുമോ എസ് വൺ എസ് ഫൈവ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണോ അല്ല എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം എസ് വൺ എസ് ഫൈവ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എസ് വൺ എസ് സിക്സ് എസ് വൺ എസ് സിക്സ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് സിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല അല്ല എസ് വണ്ണിൻ്റെ സോറി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടും എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണോ അല്ല എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും എസ് സിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണല്ലേ എ എ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് വൺ എസ് സിക്സ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും ക്രോസ് ചെയ്യണം എസ് വൺ എക്സ് സിക്സ് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഇതുപോലെ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി എസ് വൺ എസ് സെവൻ പറ്റുമോ എസ് വൺ എസ് സെവൻ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് വൺ എസ് സെവൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം അല്ല ഓക്കെ എസ് സെവൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണ് അല്ലെ എ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എസ് വൺ എസ് സെവൻ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തത് എസ് ടു എസ് ത്രീ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം ഇത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫോർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് പ്രോസസ്സർ സോറി എ ഫോർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് പ്രോസസ്സർ വാസ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മിക്സ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത കൊസ് ഇത് ഇതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിറ്റമൈൻ ദ എഫക്റ്റീവ് സി പി ഐ ആൻഡ് എം ഐ പി എസ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പുകളുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓരോന്നിനും എടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സി പി ഐ ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സി പി ഐ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓവറോൾ സി പി ഐ നമ്മൾ കാണണം ഓവറോൾ സി പി ഐ കാണാനാണ് ഈ ഫോർമുല അറ്റ് ഈസ് സി ബൈ ഐ സി ഓക്കെ സി ബൈ ഐ സി വട്ട് ഈസ് സി സി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ഒന്നും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ്
അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സി പി ഐ ഓക്കെ പിന്നെ എം ഐ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എം ഐ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണ്ടുപിടിച്ച സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇതും നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോ എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് ടു ഷോ ഓൾ ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നാൽ ഇത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സോറി നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എസ് വൺ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അത് നമ്മൾ നോഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ത്രീ തമ്മിൽ നോക്കും എസ് വൺ എസ് ത്രീ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ത്രീ എസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വന്നു അപ്പം എസ് വൺ എസ് ത്രീ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സോറി എസ് വൺ എസ് ടു ആണേ എസ് വൺ എസ് ടു തമ്മിലൊരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനി എസ് വൺ എസ് ത്രീ നോക്കുക എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ത്രീയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി അതാണ് എസ് വൺ എസ് ത്രീ തമ്മിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഓ വരിശേഖരം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എസ് വൺ എസ് ത്രീ തമ്മിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതാണ് എസ് ത്രീയുടെ ഇൻപുട്ടും അല്ലേ അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇനി എസ് വൺ എസ് ഫോർ നോക്കുക എസ് വൺ എസ് ഫോർ എസ് വൺ എസ് ഫോർ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ എസ് വൺ ടു എസ് ഫോർ ഒരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇനി നമ്മൾ എസ് ടു എസ് ത്രീ നോക്കുക എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ടുവും എസ് ത്രീ എസ് ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അത് എസ് ത്രീയുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എസ് ടു നിന്ന് എസ് ത്രീയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് എസ് ടു നിന്ന് ആ എസ് ടു എസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി എസ് ടു എസ് ഫോർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എസ് ടു എസ് ഫോർ എസ് ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല ഇനി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എസ് ടുവിൻ്റെ എസ് ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എസ് ഫോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ടു എസ് ഫോർ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് എസ് ടു പാരലൽ എസ് ഫോർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എസ് ടു എസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഈ എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാരലായിട്ട് എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ അല്ല എസ് ത്രീയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതാണ് എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടു എസ് ഫോർ മാത്രമേ പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ഇതിൽ അവർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആഡറ് നമുക്ക് അവിടെ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അവിടെ റിസോഴ്സ് എന്ത് റിസോഴ്സ് ആവശ്യം ആഡർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ത്രീ തമ്മിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഈ അഡിഷൻ വരു